Στη δεύτερη δραστηριότητα πρόκειται να ασχοληθούμε με τη γεωναφορά εικόνας, την οποία θα εξάγουμε από το Google Earth. Δηλαδή, θα αποδώσουμε πραγματικές συντεταγμένες στο χάρτη της εικόνας μας. Αρχικά, ανοίγουμε το Google Earth και πληκτρολογούμε το όνομα του νησιού αν οκουφωνήσει στο πεδίο αναζήτησης που βλέπουμε αριστερά στην οθόνη μας. Πατάμε αναζήτηση ε, και έτσι εστιάζει το Google Earth αυτόματα στο νησί. Για να εφαρμόσουμε τη γεωναφορά της εικόνας που θα εξάγουμε, πρέπει αρχικά να επιλέξουμε τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία επάνω στο χάρτη, τα οποία θα είναι ομοιό, ομοιόμορφα κατανεμημένα επάνω στο νησί. Αυτά μπορεί να είναι είτε διασταυρώσεις δρόμων, είτε γωνίες κτηρίων ή οτιδήποτε άλλα ε, σημεία, ιδιαίτερα σημεία. Αρχικά εστιάζουμε, κάνουμε zoom στο χάρτη και επιλέγουμε το πρώτο σημείο. Για παράδειγμα, τη γωνία του λιμανιού. Πατάμε στο εικονίδιο προσθήκη σήμανσης μέρους, είναι το κίτρινο εικονίδιο αυτό, για να τοποθετήσουμε το πρώτο σημείο επάνω στο χάρτη. Δίνουμε ένα όνομα στο σημείο μας, για παράδειγμα point 1 και στη συνέχεια Μετακινούμε την κίτρινη πινέζα ακριβώς στο σημείο που έχουμε επιλέξει, δηλαδή στη γωνία του λιμανιού. Εάν χρειάζεται κάνουμε και άλλο zoom για να, για να είμαστε ε, πιο ακριβείς. Εφόσον μετακινήσουμε το σημείο την πινέζα στο σημείο που θέλουμε και έχουμε δώσει το όνομα στο σημείο μας, Πατάμε OK. Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούμε και για τα υπόλοιπα τρία σημεία. Κάνουμε zoom out στο χάρτη και αναζητούμε το επόμενο σημείο. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε τη διασταύρωση των δρόμων εδώ. Πατάμε πάλι το εικονίδιο της προσθέκης σήμανσης μέρους και τοποθετούμε την πινέζα στην άκρη της διασταύρωσης. Πατάμε OK και προχωράμε στο επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο θα είναι πάλι διασταύρωση δρόμου. Πατάμε προσθήκη σήμασης μέρους, δίνουμε το όνομα point 3 στο, στο τρίτο σημείο και μετακινούμε την πινέζα ακριβώς επάνω στη διασταύρωση. Πατάμε OK και προχωράμε στο τέταρτο σημείο. Πατάμε προσθήκη σήμασης μέρους, δίνουμε το όνομα point 4 και μετακινούμε την πινέζα επάνω στη διασταύρωση που επιλέξαμε. Πατάμε OK. Στη συνέχεια κάνουμε zoom out στον χάρτη μας. Έτσι ώστε να φαίνεται ολόκληρο το νησί στην οθόνη. Αφού κεντράρουμε το χάρτη μας, πηγαίνουμε στο μενού αρχείο, αποθήκευση, Αποθήκευση εικόνας, για να αποθηκεύσουμε την εικόνα του χάρτη σε μορφή JPG. Επιλέγουμε τη θέση που θέλουμε να αποθηκευτεί η εικόνα. Δίνουμε ένα όνομα στο αρχείο. Κατά προτίμηση με λατινικούς χαρακτήρες και πατάμε αποθήκευση.
Ανοίγουμε τώρα το Quantum GIS, χωρίς ωστόσο να κλείσουμε το Google, το Google Earth. Και πηγαίνουμε στο μενού Raster, Georeferencer. Και ανοίγουμε το παράθυρο της γεωναφορά. Αρχικά μεταβαίνουμε στο μενού Αρχείο, Άνοιγμα Raster. Και βρίσκουμε την εικόνα του κουφονησίου που αποθηκεύσαμε προηγουμένως. Και ανοίγουμε την εικόνα μας. Ως σύστημα αναφοράς επιλέγουμε το WGS84. Πατάμε OK. Και η εικόνα φορτώνει στην οθόνη. Αρχικά θα εισάγουμε τις συντηταγμένες στα σημεία που τοποθετήσαμε νωρίτερα στο Google Earth. Πατάμε στο εικονίδιο προσθήκη σημείου που βλέπουμε εδώ, εάν δεν είναι ήδη πατημένο. Εστιάζουμε στο πρώτο σημείο μας, κάνοντας zoom, κάνοντας μεγένθηση. Ξαναπατάμε προσθήκη σημείου και πατάμε επάνω στο σημείο που δείχνει η πινέζα. Εδώ στο παράθυρο που ανοίγει θα καταχωρήσουμε τις συντεταγμένες του σημείου. Ε, μεταβαίνουμε πάλι στο Google Earth και με δεξί κλικ στο πρώτο σημείο τα σημεία μας φαίνονται εδώ αριστερά, στο παράθυρο αριστερά. Με δεξί κλικ επάνω στο πρώτο σημείο και ιδιότητες Ε, μπορούμε να δούμε στο παράθυρο που ανοίγει το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος του πρώτου σημείου. Ε, όπως είναι, αντιγράφουμε το γεωγραφικό πλάτος και το τοποθετούμε στο πεδίο ψ. Πηγαίνουμε πάλι στο Google Earth και αντιγράφουμε το γεωγραφικό μήκος στο αντίστοιχο πεδίο του Quantum GIS, στο πεδίο Χ. Αφού το, ε, πληκτρολογήσουμε τις συντεταγμένες του πρώτου σημείου, πατάμε OK και ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα τρία σημεία. Πηγαίνουμε στο Google Earth, δεξί κλικ στο δεύτερο σημείο και ιδιότητες, ανοίγει το παράθυρο των ιδιότητων και αντιγράφουμε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος στα αντίστοιχα πεδία του Quantum GIS. Εστιάζουμε στο δεύτερο σημείο και πατάμε κλικ πάνω στο σημείο που δείχνει την έζα. Παίρνουμε τις συντεταγμένες από το Google Earth και τις αντιγράφουμε στα πεδία του Quantum GIS. Εάν θέλουμε, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα σημεία που, που τοποθετήσαμε προηγουμένως, ώστε να μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε σε μελλοντική γεωαναφορά. Αυτό γίνεται από το μενού αρχείο, αποθήκευση GCP σημείων. Δίνουμε ένα όνομα στα σημεία ή αφήνουμε αυτό που ήδη έχει δώσει αυτό με το, το πρόγραμμα. Ε, επιλέγουμε τη θέση που θέλουμε να αποθηκευτεί το αρχείο και πατάμε Αποθήκευση. Εάν θέλουμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα σημεία αυτά την επόμενη φορά, ε, μεταβαίνουμε, πηγαίνουμε στο αρχείο Φόρτωση GCP σημείων, βρίσκουμε το αρχείο μας και το φορτώνουμε στο πρόγραμμα. Πηγαίνουμε στο μενού Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις μετασχηματισμού, και εδώ ορίζουμε τις παραμέτρους της γεωαναφοράς. Θα επιλέξουμε τον πιο απλό τύπο μετασχηματισμού, ο οποίος είναι ο γραμμικός. Στο πεδίο που λέει Output Raster, εμείς πατάμε στο εικονίδιο δεξιά που βλέπουμε και δίνουμε ένα όνομα στο Raster αρχείο που θα αποθηκευτεί η γεωαναφερμένη εικόνα. Ε, πατάμε Αποθήκευση, 
Τε, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε όπω είναι. Δεν πειράζουμε τι υπόλοιπε παραμέτρου. Και πατάμε OK. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ε, ενεργοποιημένη η επιλογή Loading to GIS when done. Οπότε ε, η εικόνα μα θα φορτώσει στο Quantum GIS αφού γίνει η γεωναφορά. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στο εικονίδιο έναρξη γεωναφορά και πατάμε επάνω για να ξεκινήσει η γεωναφορά. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, κλείνουμε το παράθυρο της γεωναφοράς και βλέπουμε ότι έχει φορτώσει στο, στην κεντρική οθόνη του Quantum GIS ο χάρτης μας με τις συντεταγμένες του. Εάν πάμε τώρα στα σημεία που τοποθετήσαμε νωρίτερα, θα δούμε ότι έχουν τις συντεταγμένες που τους δώσαμε. Οι συντεταγμένες φαίνονται κάτω αριστερά. Εδώ. Εδώ που λέει συντεταγμένη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η δεύτερη δραστηριότητα.